Cordial saludo para todos. Que el Deportivo de Cali empata uno por uno frente al Junior de Barranquilla en el estadio de Palma Seca por la séptima fecha de la Liga Colombiana, segundo semestre. Y sigue sin gustar, sin agradar el fútbol del Deportivo Cali. Amén que los primeros minutos los hizo bien. ¿Alrededor de qué? De unos 10 minutos. Y para de contar. Es más, hasta se encontró el gol. Un centro de Andrade. Se le fue entre las manos el balón a Sebastián Viera. Error puntual del colero uruguayo. Fue gol de Viera. Le quedó a Gastón. Que no vino a empujarla. Ahí. Uno por cero. Y cuando pensábamos que se iba a despegar todo el fútbol del Deportivo Cali, <coughs> decreciendo nuevamente. Ya estaba, está Teo como titular, está Gastón, está Ángelo Rodríguez, el único ausente es eh, Harold Preciado por sanción de Di Mayor, reaparece en el lateral derecho y el capitán de campo J.C. Angulo, y pensábamos que el Cali sencillamente iba a ser un equipo que iba a ser contundente o al menos un juego vistoso, agradable, diferente a otras fechas y que ya despegaba de una vez por todas. No, fue creciendo, reitero, y el conjunto junior empezará a elaborar bien. Y hay un hecho puntual, que lo deben conocer todos los técnicos del mundo y ante todo la lectura en el juego, en el trámite del mismo, en la zona técnica y los mismos jugadores en la cancha. Freddy Nestrosa. Por derecha, cancha cambiada, perfil cambiado. Hizo todo el partido hasta que salió. Nadie lo reverenció, nadie le hizo sombra, nadie lo marcó, nadie los, le hizo o le hizo coberturas, obstáculos, nada. Libre. Hizo el partido. Remate al arco, pase gol. De él también aparece el gol del empate minuto 27 del conjunto barranquillero. Que... Después de Inestrosa, Cariaco, filtra el balón, Didier, pega Menose, uno por uno. Merecido. Y en la primera parte el Junior pudo marcar diferencia. Porque se fue con cuatro ocasiones de gol, tranquilamente. El Cali solamente dos. Un, eh, un invento de Teo, como siempre Teo, de mucha visión. Ve caer solo a Gastón, que también jugó con el perfil cambiado por, por derecha. Descarga en él, remata a Gastón y a Viana también casi se le va ese balón, ¿no? Hubiera sido dos errores monumentales. Al final lo controló bien. Se pasó el susto. Y pare de contar. No, pero John Vázquez que anda muy errático. Y Ángelo Rodríguez fue un espía en el campo. No la vio. En la segunda parte pensábamos que el Cali se activaba y de pronto el Deportivo Cali tenía variantes. No. Salió el mismo equipo y a los 45 segundos ya tenía Cariaco un remate que conjuró bien de amores. Y de ahí en adelante el partido se empezó en fricción, en contacto, en choque, sin fluidez. El Junior administrando, el Cali sin un norte definido, sin ocasiones de gol, sin llegar con propiedad al área. Teo desapareció del mapa, ya se cansó, aparece eh, Robles en, por eh, Colorado, variantes que a veces no termino de entender con el profesor eh, Arias, ingresa el chico Arroyo por Gastón que ya estaba eh, físicamente ido, hace las variantes también el profesor Arturo Reyes del de, conjunto Junior de Barranquilla y la tuvo Vázquez después de un cobro de tiro de esquina de J.C. Angulo para el 2 por 1 Bien escasas que son las oportunidades para el Cali hoy por hoy y la desperdicia. Y la tuvo más que limpia para marcar. No tuvo ni que saltar mucho en un tiro de esquina. Como también la tuvo el Junior de Barranquilla para marcar. Pero sencillamente eh, no dio para más. Pero en el contexto del juego, en el global del juego, se ve mejor con un técnico nuevo de, ¿qué? de escasos entrenamientos de muy poco tiempo de trabajo, más homogéneo, más compacto, reitero con un jugadorazo como Freddy Nestrosa, que debió ser la figura del compromiso, y si no es por la mala puntería de ellos, o el mismo de Amores, el conjunto barranquillero se lleva el botín, no juega bien el conjunto de Milán, no juega bien.
entran chicos como Arroyo, como Luna y pasan inadvertidos en el campo. Los canteranos necesitan mucha idea de juego todavía. Y en vez de relucir, uno que otro canterano luce, los demás desaparecen. Errores de menos, errores ya de Marsiglia, a esa se contagia de amores. Pero sí, el conjunto verde y blanco carece ya de un fútbol fluido y de una idea de juego clara que te deje tranquilo al hincha y a nosotros que analizamos el juego a través de los medios de comunicación. Porque de verdad que por momentos pareciese que el eh, local fuera el Junior de Barranquilla a componer nuevamente el camino en la Liga Colombiana para el Deportivo Cali. 